ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஷப்னா ஸ்டேஸ்டி கிச்சன் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொட்டேட்டோ எக் சாப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி டேஸ்டியான ரெசிப்பியும் கூட வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நாலு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சாப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி அதையும் சாப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் நல்லா சாப்பாக கட் பண்ணிக்கணும் இதோட எல்லா ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இவ்வளோதாங்க இதுக்கான மசாலா இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு முட்டை எடுத்து வேக வச்சு வச்சுக்கணும் முன்னாடியே நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம எத்தனை பீஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஷேஃப்க்கு நம்ம வந்து தட்டிக்கணும் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து முட்டை பீஸ் வைக்கணும் இல்லையா எக் பீஸ் வைக்கும் போது வெளியே ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி முட்டையை வச்சு நல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நடு நடுப்புற வச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா முட்டை பீஸஸும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏழு பீஸ் வந்திருக்கு இது அப்படியே ஒரு டிப் ரெடி பண்ணணும் ஸோ டிப் பண்ணுறதுக்கு மைதமாகவும் தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு முட்டையை பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் டிப் பண்ணிக்கோங்க அதில் டிப் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் வெளியில் வந்து தண்ணியில் வந்து மசாலா கரைஞ்சி போகாமல் நல்லா திக்காக இருக்கும் அந்த கோட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு இதை அப்படியே பெரட்டி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா சைடுமே இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் பட அளவுக்கு எல்லாமே பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணும் இன்னும் நல்லா சூடாகிட்டு நம்ம வந்து டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ரெஃப்ரிஜிரேட் வந்து வெளியே எடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சிடலாம் இது வந்து ஃபுல்லாக டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஒரு சைடு ப்ரௌனிஷ் ஆனோன்னே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கோங்க நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துட்டு ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இது வந்து கெச்சு போட சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்